नमस्कार दोस्तों क्लास एट्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस एट फोर्टीन पॉइंट टू के क्वेश्चन नंबर सेवन तक क्वेश्चन हो चुके हैं तो अभी हमें आज क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या है द पॉपुलेशन ऑफ सब अर्ब इज 16,000। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर टू इयर्स इज 17,640। अब द पॉपुलेशन ऑफ सब अर्ब इसका मतलब सब अर्बन एरिया मतलब सब अर्ब इसका मतलब कि जो अर्बन एरिया नहीं है और रूरल भी नहीं है मतलब उनके बीच में कोई विलेज या कोई गांव हो सकता है जो कि बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है ऐसा एक गांव उसकी पॉपुलेशन 16,000 है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर टू ईयर्स इज सेवेंटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी अगर दो साल के बाद उस विलेज की पॉपुलेशन सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी होती है तो रेट ऑफ इंक्रीज जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसका रेट हमें फाइंड करना है तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है लेकिन अब हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का या फिर क्वेश्चन हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट का लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट यूज करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करना है इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है वो अगर फाइंड करना है तो हमें समझना होगा कि जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हर साल के लिए प्रिंसिपल मानकर हो रही है या प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट है वो हमें समझना होगा अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट होता है परसेंटेज में अगर हम लेते हैं तो पहले साल सपोज 100 पॉपुलेशन हो दूसरे साल सपोज 105 है और तीसरे साल सपोज 110 है तो यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो अगर फाइंड करना है तो पहले साल का द हंड्रेड के लिए परसेंटेज फाइंड करना होता है और दूसरे साल का 105 के लिए परसेंटेज फाइंड करना होता है तो यहाँ पे 100 का 5 परसेंट होगा लेकिन यहाँ पे 105 के 5 इंक्रीज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे 5 परसेंट ही अगले साल नहीं होगा यहाँ पे नहीं होगा लेकिन जो पॉपुलेशन का काउंट काउंट पॉपुलेशन जो काउंट होता है मतलब उसका परसेंटेज वो हर साल के हिसाब से होता है पहले साल जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन थी उसका वो जितना परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा फिर अगले साल जो नई पॉपुलेशन आ गई उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो हमें पहले समझना होगा मतलब कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही क्यों फॉर्मूला यूज करना है वो समझेंगे तो फिर हम फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकेंगे अब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है देखिए द पॉपुलेशन ऑफ सब अरीब सिक्सटीन थाउजेंड तो प्रिंसिपल की वैल्यू है सिक्सटीन थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है टू इयर्स नंबर ऑफ इयर्स दो साल और जो दो साल के बाद जो आने वाली पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मतलब अमाउंट होगी यहाँ पे तो सेवनटीन अमाउंट अब लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे लिखना होगा लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो अमाउंट ए इज इक्वल टू फार्मूला पी इंटू वन प्लस आर अपन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन तो जो अमाउंट की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेवनटीन इज इक्वल टू प्रिंसिपल सिक्सटीन थाउजेंड इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट इज टू पावर टू सिक्सटीन थाउजेंड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में रहेगा वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट स्क्वायर और लेफ्ट साइड में सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी अब देखिए सिक्सटीन थाउजेंड और ब्रैकेट इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो सिक्सटीन थाउजेंड जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवीजन में आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 
तो वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट स्क्वायर राइट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कैंसिलेशन होगा देखिए एक एक जीरो कैंसिल फिर यहाँ पे सिक्सटी फोर यूनिट प्लेस में जीरो जीरो तो इन दोनों नंबर्स को फोर से डिवाइड होगा अब यहाँ पे वन सिक्स जीरो जीरो है तो हम चेक कर सकते हैं एट से डिवाइड होगा क्या तो एट से भी डिवाइड हो सकता है देखिए सेवनटीन वन सेवन सिक्स एट टू जिक्सटीन यहाँ पे वन एट टू जिक्सटीन यहाँ पे फोर तो एट से डिवाइड नहीं होगा अब फोर से डिवाइड होगा तो निमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फोर से डिवाइड करेंगे फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जीरो जा जीरो फोर जीरो जा जीरो अब यहाँ पे फोर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फोर फोर जा सिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन फोर वन जा फोर तो यहाँ पे आएगा फोर हंड्रेड फोर्टीन डिवाइड बाई फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड फोर्टीन जो है वो स्क्वायर है ट्वेंटी वन का और फोर हंड्रेड है ट्वेंटी का स्क्वायर तो ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट स्क्वायर अब क्या होता है देखिए यहाँ पे एक रूल है कि ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू पावर एक्स अगर दो इक्वल वैल्यूज हैं और उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल हैं तो बेस भी उनके इक्वल ही होने चाहिए तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है एक्सपोनेंट भी इक्वल है तो उनके बेस इक्वल होने चाहिए इसका मतलब 21 वन अपॉन ट्वेंटी जो बेस है लेफ्ट साइड का वो राइट हैंड साइड के बेस के बराबर होगा वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड अब वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो आर अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी प्लस वन लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस वन हो जाएगा तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी वन इंटू वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी इज इक्वल टू आर अपॉन हंड्रेड तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी होता है वन अपॉन ट्वेंटी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हंड्रेड से लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड फाइव इंटू वन फाइव तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू फाइव होगा फाइव परसेंट पर एन एम क्वेश्चन नंबर नाइन इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज सेवन हंड्रेड अमाउंट टू रुपीज एट हंड्रेड फोर्टी सेवन एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम तो क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया होगा इन हाउ मेनी ईयर्स कितने साल में सात सौ रुपीज के एट हंड्रेड फोर्टी सेवन रुपीज बन जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन तो जो सेवन हंड्रेड है वो प्रिंसिपल है और एट हंड्रेड फोर्टी सेवन अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन तो नंबर ऑफ इयर्स हमें फाइंड करना है तो जो भी दी गई वैल्यूज हैं उन्हें हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल सेवन हंड्रेड अमाउंट एट हंड्रेड फोर्टी सेवन रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर है ना नंबर ऑफ इयर्स हमें फाइंड करना है तो इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला वही है अमाउंट का ए इज इक्वल टू पी इन टू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन अमाउंट की वैल्यू एट हंड्रेड फोर्टी सेवन इज इक्वल टू प्रिंसिपल सेवन हंड्रेड इन टू वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन है तो टेन अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स एन की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है तो सेवन हंड्रेड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करना है तो एट हंड्रेड फोर्टी सेवन डिवाइड बाय सेवन हंड्रेड इज इक्वल टू वन प्लस टेन अपॉन हंड्रेड अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हंड्रेड प्लस टेन वन हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड आएगा तो यहाँ पे वन हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन फिर दोनों निमरेटर सब डिनोमीटर को टेन से अगर डिवाइड करते हैं तो इलेवन बाय टेन ब्रैकेट रेस टू पावर एन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा देखिए 
सेवन हंड्रेड को सेवन से डिवाइड होता है एट हंड्रेड फोर्टी सेवन को देखिए टू से डिवाइड नहीं होगा थ्री से चेक करना है फिर फाइव से चेक करना है और फिर सेवन से चेक करना है तो इनमें से सेवन से डिवाइड होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेवन से डिवाइड करना है तो सेवन वन जा सेवन सेवन जीरो जो जीरो तो डिनोमिनेटर में हंड्रेड आएगा सेवन वन जा सेवन एट माइनस सेवन वन फोर्टीन सेवन टू जा फोर्टीन सेवन वन जा सेवन अब वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इलेवन का स्क्वायर है और हंड्रेड टेन का स्क्वायर है तो हमें लेफ्ट साइड में इलेवन बाय टेन ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है और राइट हैंड साइड में भी इलेवन बाय टेन ब्रैकेट रेस टू पावर एन है तो अभी जो हमने कंसेप्ट लिया था अगर इक्वल टू साइन है इक्वल टू साइन है लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर राइट हैंड साइड में एक नंबर और उन दोनों नंबर्स का अगर बेस इक्वल है अब इसके पहले क्या था एक्सपोनेंट इक्वल था तो उनका बेस हमने इक्वल ले लिया था अब क्या होगा एक फार्मूला है अगर बेस इक्वल है मतलब ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी उनके इक्वल हो जाते हैं तो एक्स इज इक्वल टू वाई होता है यहाँ पे तो ये अब यहाँ पे इलेवन बाय टेन इलेवन बाय टेन दोनों का बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा तो एन की जो वैल्यू होगी कैपिटल एन की वैल्यू टू होगी क्योंकि बेस इक्वल है और इक्वल टू साइन दोनों के बीच में है तो दोनों नंबर्स अगर इक्वल होने हैं तो बेस इक्वल होने की वजह से एक्सपोनेंट भी दोनों का इक्वल ही होना चाहिए तभी आंसर हमें सेम मिलेगा मतलब दोनों का एक ही होगा तो एन की वैल्यू होगी टू तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आगे अभी दो क्वेश्चन हैं सॉरी एक क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस देखने के लिए और लाइव सेशन में हर संडे सात से आठ बजे के बीच में लेने का सोच रहा हूँ आप कृपया करके कमेंट करके बताइए कि लाइव सेशन लेना है या नहीं है जिससे कि आपके कुछ डाउट हो तो उस लाइव सेशन में कवर हो सके तो फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद